，快停下！糟了，你弄坏了妈妈心爱的手链，她会生气的。就说是你弄坏的，探探还会不会偏心？园子，你为什么会变成这样？还不都是因为你？妈妈，陪我玩游戏吧。你自己玩去。来，七宝，多喝水对身体好。给你揉揉肚子就不疼了，妈妈，我想看动画片。看什么看？你看不到我在忙吗？哥哥都生病了，你还这么不懂事。自从你生病之后，妈妈的眼里就只有你，她根本不爱我了。我回来啦。这是怎么回事？妈妈，是哥哥弄坏的。我看是你弄坏的吧，桌子那么高，你哥哥生病根本跳不上去。妈妈，是我弄的，我肚子不疼了，一高兴就跳到桌子上，把你的手链摔坏了。你，亏我还那么相信你。既然病好了，这个星期的罐头就别吃了。你为什么要帮我？傻瓜，你是我最爱的妹妹呀，我当然要保护你啦。妈妈。对不起，手链是我弄坏嫁祸给哥哥的，你要罚就罚我吧。他生病了需要补充营养，把我一辈子的罐头都给他吃，只要哥哥健康就好。勇于承认错误呀，就是好孩子。妈妈这几天确实忽略你了，明天我们一起去游乐场玩吧。真的吗？太棒了！我讨厌你，为什么？因为你成绩好。园子，你又考了一百分，真棒！走，我带你出去玩。妈妈，我也想去。你考得那么差，还有脸去？给我在家好好学习。发红包啦，园子，你成绩好，给你个大红包。谢谢妈妈，七宝，给你。园子，我们来看动画片。妈妈，我也想看《猫和老鼠》。你成绩那么差，看什么看？给，快去写作业。只要有你在，妈妈永远都看不到我。我讨厌你，再也不想理你了。怪不得七宝越来越自卑了，原来都是我造成的。七宝，对不起，妈妈不应该偏心。这是补给你的红包，不管成绩好坏，你们呀都是好孩子。不好了，主人，七宝快死了，你赶紧去看看吧。主人，我好难受啊。七宝别害怕，我打电话请假，一会儿就带你去医院。喂，领导，我今天想请个假。你看，我就说吧，这样肯定能骗过主人。何止是骗过主人，连我都被你吓了一跳。那些血到底是怎么回事？嘿嘿，那个是番茄酱。你是不是吃饱了撑的呀？还学会撒谎骗我了？说。为什么要装病？因为我不想让你去上班。今天是六一儿童节，如果七宝不装病的话，你根本不会请假陪我吗？不就是一个儿童节吗？有什么好过的？要过节是吧？给你们自己拿钱出去玩，我上班去了。主人，钱是万能的吗？钱当然是万能的，没有钱就买不了好吃的猫粮和漂亮的衣服。我不上班，咱们一家都得饿肚子。那钱也一定可以买来陪伴和时间吧？这是我们省吃俭用存的钱，想买你一天的时间来陪陪我们，可以吗？什么杀人犯？没错，那个杀人犯已经进了咱们小区。现在我不在家，你们千万不要给陌生人开门。有人吗？快开门！嘘，别出声。我知道里面有人，你们听着，咱们小区进了杀人犯，他现在就藏在你们家里。我是来保护你们的，快开门！不开，我怎么知道你是不是故意吓唬我们，想骗我们给你开门？不开门也行，你先看看家里有没有什么异常。如果发现可疑人员的痕迹，一定要第一时间告诉我。我为什么要告诉你？你以为自己是谁呀？我是小区的物业。怎么看我家里都非常的安全，就算有坏人，你一个物业怎么保护我们？我们只相信警察叔叔。对，你还是赶紧走吧，我作业都还没写完。小园子，你快帮我看看六到二进制到底是多少啊？唉。嘿嘿，这回没人了吧？这是怎么回事？你们什么时候报的警？就刚刚物业阿姨在的时候呀。不开门也行
赶紧去医院，先去打一针就好了。什么打针？不，我不去。你不是生病了，快死了吗？怎么还活蹦乱跳的？我看你就是嘴馋了，所以才故意装病的吧？不是，我只是想看看，如果有天我死掉了，妈妈会不会哭？就你这种喜欢骗人的猫，死了我也不会哭的。今天的零食没有你的份儿，小丸子，咱们走。不会哭啊，那我就放心了。七宝真是太过分了，今天的零食你自己吃吧。真的好好吃呀、啊，趁妈妈不注意，我还是偷偷给七宝留一个吧。七宝快醒醒，我偷偷给你带了零食出来。七宝。你身上怎么这么凉啊？你别吓我！怎么了？该不会是七宝又在装死骗我们吧？他没有呼吸了，这次不是恶作剧。说好了，不许哭哦。七宝，把你们的日记本交出来，给我看看。妈妈，日记是我们的隐私，不能随便看的。小屁孩有什么隐私？我看你们日记可都是为了你们好，担心你们在学校受欺负呀。小孩子怎么了？小孩子就不能有隐私和小秘密吗？我是你们的妈妈，跟妈妈怎么能有秘密呢？妈妈，这是太过分了，总是坚持我们交朋友。他把我好朋友的联系方式全都删掉了，幸亏我聪明，建了一个小号，再也不用怕妈妈翻我的手机了。你怎么这么不听话，还敢背着妈妈建小号？我做的一切可都是为了你们啊！你们怎么能像防贼一样防着妈妈呢？来看看我给你们买了什么？哇，好漂亮的项圈啊！这个是定位项圈，有了这个项圈，不管你们去了哪里，干了什么，我都能第一时间知道。妈妈，你真的太过分了！你别不识好歹啊！妈妈，这不都是因为关心你们吗？原来在大人眼里。小孩子是没有秘密的，你想好了吗？真的要和我一起离开？嗯。这装上定位器之后就是乖啊，一天都没有出门。七宝小园子，你们去哪儿了？怎么把妈妈给你们的定位项圈摘下来了？快回来呀！我打死你！主人，别打了，我错了。你大半夜在房间吵什么吵？还让不让人睡觉了？我明天早上还得上班呢。主人，你听我解释。解释什么解释？你给我老实点，不然我就把你赶出去。七宝，是不是你干的？是我放的。你不把垃圾扔出去就算了，还把垃圾藏起来，赶紧把这玩意儿给我扔出去。主人，不能扔啊！你要是不扔，我就把你和这袋垃圾一起扔出去。这些钱哪来的？说你是不是偷钱了？主人，我没有，还不承认。行，从现在开始你没有饭吃，什么时候承认了，什么时候再吃。主人，你冤枉哥哥啦！不好，主人最害怕老。我的猫，你根本就不是七宝，是你的猫让我这么做的。我才不信呢，一定是你把七宝藏起来了。我真的没有，你们听我解释。<笑>怎么会有两个七宝、啊？我才是七宝！我今天突然发现他跟我长得很像，所以你是想让我收养他？可以吗？嗯，长得这么像也是一种缘分。听你的，让他留下吧。能够留在这里，我们的计划就已经成功了一半。那我们下一步应该怎么做？接下来你需要记住，并且模仿我所有的喜好和习惯。这是妈妈送我的第一个玩具，也是我最喜欢的玩具。那个是什么？那是我最爱吃的猫粮。你一定要记住，千万别露馅。放心，我全都记下来了。就凭我的演技，他们一定认不出来。我相信你一定能成功取代我的。我马上就要死了，为了避免露馅，一会儿我就走得远远的。从现在开始，你就是七宝。
宝只是害怕他死掉以后主人会很难过，所以一直在找跟他长得像的猫来冒充他。他以为你继续陪在我们身边，我们就不会发现他死掉而难过了。可我们是家人，就算模仿的再像，我们又怎么会发现不了呢？别碰我！我又不会伤害你，连摸摸都不行吗？不行，我不喜欢被人摸。哥哥，你怎么不吃饭呀？来一起吃吧。等你吃完了我再吃吧，我不想离你那么近。七宝是不是讨厌我呀？这是我的玩具，谁让你随便碰我的东西了？对不起，我。走开，别碰我的东西。不碰就不碰。妈妈给你买新玩具。走，咱们不跟七宝一起玩。哼，不让摸就算了，还那么自私，根本就喂不熟。养它还不如去养外面的流浪猫。其实不是七宝的错，是我没有经过同意就碰了七宝的玩具，所以我应该去道歉。哎，七宝要是有你一半懂事就好了。你怎么进来了？这是我的房间，快出去。哥哥，你是不是讨厌我和主人呀？我没有讨厌你们，那你为什么不让主人碰你，还总是让我离你远一点？我最近掉毛特别厉害，一定是得了皮肤病。如果不跟你们保持距离的话，把你们传染了怎么办？七宝，你太可爱了，你不知道吗？我们小猫咪每到夏天都会掉毛的，不是皮肤病。可是我怕你们会嫌弃我吗？放心吧，我和主人永远不会嫌弃你的。九十八分已经很厉害了呀！怎么别人家的孩子就能考第一？你看看你，怎么哪哪都不如人家？把这些卷纸都做完，下次再考不了第一就不要回来了。我没你这么不争气的孩子。原来没有考满分的我是不能玩玩具的。妈妈，我把作业都写完了，周末可以跟朋友一起出去玩吗？你怎么就知道玩啊？怪不得学习成绩越来越差，原来是交了一群狐朋狗友啊！我告诉你，以后不许再和这些坏孩子一起玩，你就老老实实在家学习，没有我的允许，哪儿都不许去。原来没有考满分的我是不能交朋友的。我不让你出去玩，是为了让你在家好好学习。你倒好，在家给我整这些乱七八糟的东西。妈妈，这不是乱七八糟的东西，这是我的爱好。我喜欢画画，爱好有你的学习重要吗？看看你考的那点分，我怎么会有你这么没用的孩子？原来没有考满分的我是没用的孩子。可是我真的好累呀、啊，我没有爱好，没有朋友，没有玩具，我只有学习。可到头来，我还是没用的孩子。不就是学习吗？有什么累的？怎么别人不喊累，就你？你回来了，你们怎么把家里弄成这样？我不在家，你们两个就开始造反了是吧？我看你们两个真是没法要了，就知道给我添乱，赶紧走！我没你们这么不懂事的猫。主人，你听我们解释，有什么好解释的？我不要你们了，赶紧走。可是万一有坏人来，我们不在，谁保护你啊？什么声音？你是谁？来我家里干什么？
，我偷点东西就走，你们赶紧上一边去，别多管闲事。原原来是小偷啊，赶紧从我们家里出去，不然我们就不客气了。就你这么小一只，我可不怕你，赶紧滚远一点。啊！别咬我啊！松口！算你们厉害。哥哥，你受伤了？没事儿，现在主人不在家，我一定会保护好你和咱们这个家，绝对不会让坏人欺负咱们的。我们不是赖着不走，我们只是担心你。你不要我们没关系，就算你把我们赶走，我们也会守在门外，继续保护你的。时光横流中这份爱多渺小。你是怎么照顾妹妹的？竟然把小园子弄丢了！妈妈，对不起，我不是故意的。道歉有什么用？赶紧出去找他呀！我告诉你，如果不能把小园子找回来，你也不用回来了。小老鼠，你看到小园子了吗？它不见了。嗯，今天一整天都没听到有人出门。你好好在家里找找，想想小园子今天都干了什么。嗯，小园子今天。小园子，你干嘛呀？我动画片还没看完呢。我才不管呢，我就要玩手机。你不给我，我就告诉妈妈，说你欺负我。哼。
打了那个熊孩子，自己也伤得不轻呢。原来七宝不是坏孩子，而是见义勇为的英雄啊！七宝，对不起啊，妈妈误会你了。你做的很对，但是坏人是不分年龄大小的。下次再遇见这样的人，你一定要先保护好自己啊！小英雄，妈妈给你点赞。干什么？七宝还没吃呢。主人，我不饿，你让小丸子吃吧。那怎么行？这可是我特意给你买的，没有他的份儿。等你什么时候想吃了，咱们再吃。主人，你是不是不喜欢我？我最喜欢七宝了。谁让我们七宝长得漂亮呢？你再看看你，长得那么难看，还天天掉毛，烦死了。原来长得丑的猫真的没有人喜欢，怎么会呢？我最喜欢小园子了。你看，我还给你买了漂亮的小裙子，少在这里假惺惺的说风凉话了。都是因为你，主人才会这么偏心。我才不要你的礼物，我讨厌你。七宝，你怎么偷偷买零食了？我不是刚给你买过吗？主人，这是我给小园子买的。你给他花这个钱干什么？因为小园子也是我们的家人呢。家人不就是不求回报的对一个人好吗？可是小园子。长得一点都不讨人喜欢。主人，相貌是我们没有办法决定的，但我认为生命不该有美丑之分，每个人都值得被爱。哎，小园子，你快尝尝我刚给你买的零食怎么样？真的可以吗？可以，快尝尝吧。嗯，真好吃。对不起，我不应该嫌弃自己的家人，以后我再也不会偏心了。七宝，你是怎么照顾妹妹的？我，园子别哭了，告诉妈妈你哪受伤了，怎么还流血了？其实妹妹没有受伤，血是我流的，但别害怕，妈妈带你去医院。妈妈，不是我流血了，你快去看看哥哥。妈妈，你就给我买件新衣服嘛。好，买买买。七宝，你的衣服要换吗？不用了，还能穿。啊！我的玩具，对不起呀、啊，我不是故意的。<笑>怎么了？我的玩具坏了。别哭了，妈妈给你买新的。妈妈，可是我的玩具也坏了很久了。这个月家里也不富裕，先给妹妹买。七宝，你好了，我知道了。妈妈，你又买好吃的了，可以把这些零食都给我吗？可是七宝还没吃。好，妈妈，给我嘛。就你会撒娇，好，都给你。哥哥，你快过来，别喊我哥哥，我就比你大两个月。自从有了你之后，妈妈就再也不喜欢我了。哥哥，你就这么讨厌我吗？够了，不要在我面前装可怜了。凭什么我要让着你？哥哥，你别走啊。<笑>七百二，走，咱们出门了。等一下，妹妹还在换衣服。好端端的，你提她做什么？你妹妹三个月以前就已经死了呀！开什么玩笑？七百二，那件事不是你的错。谁呀？啊！救救命啊！走开，不许欺负我哥哥！啊！别害怕，妈妈带你去医院。所以是小园子救了我，而我只是擦破了一点皮。小园子因为担心我，错过了最佳治疗时间。他虽然没有流血，却受了很严重的内伤，永远的离开了我。
的。哎呀，别哭了，谁说要把小园子丢掉的？我刚从银行里取了钱，现在要带小园子去看病。可是那么多钱，你一定攒了很久吧？没关系，钱没了可以再挣，只要你能健健康康的，花再多钱都值得。可是那么多钱都能买一只品种猫啊？品种猫虽然漂亮，可是它替代不了小园子，因为我们是家人呢、啊。评理吧，我的眼睛能看见鬼，而今天我发现主人被恶灵盯上了。主人，我看见有一只鬼跟你进了家门，就。新买的猫粮，可是谁会这么做呢？根据我的推理，凶手一定是他。哎哎，这个猫粮真好吃啊！幸亏我聪明，用从小学垃圾箱里捡的过期猫粮换掉了小园子的猫粮。你看，我就说吧，哥哥家里有动机换猫粮的，就是这只坏老鼠。你就是因为之前跟小园子打架打输了，所以才故意报复。看我今天不扒烂你的老鼠皮！嗯、啊，我错了，下次再也不敢了。